సో టిల్ నో అన్ని మనకు కంప్లీట్ అయినా లేదా ఎస్ ఏంటది కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది అది కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ సో టెల్ మీ వన్ థింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ అంటే ఎవరు రిలేటెడ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆ డెట్ ఆ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ బికాస్ ఆ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఎవరు రిలేటెడ్ అమ్మా టూ ఓనర్స్ టూ ఓనర్స్ ఎవరు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అంతే కదా సో అకౌంట్స్ లో కూడా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఎవరు క్యాట్ చేస్తాం నార్మల్లీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ దెన్ విల్ గెట్ అల్టిమేట్లీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ రైట్ so no doubt this cost of retained earnings are related to the equity shareholders so that can we conclude that cost of retained earnings is same as cost of equity yes because equity ki owner ever ma equity shareholder and retained earnings ki kuda owner ever equity shareholder mar expectation same untunda leda yes సపోజ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసే టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కి లెట్ ఎస్ సే టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే ఈ రీటైన్ అర్నింగ్స్ మన ఒకటి ఫండ్ కాదా ఎస్ మరి దానిలో నుంచి కూడా టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడా లేదా ఎస్ సో దాట్ కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్ అర్నింగ్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్ అర్నింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ ద వీ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ ద ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ దట్స్ ఇట్ సేమ్ లైక్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ బట్ వాళ్ళు క్యాల్కులేటింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ ద ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ అదే సార్ ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేయాలి అంటే రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ అనేది ఏమైనా ఫ్రెష్ ఇష్యూ చేస్తున్నామా మనం ఆల్రెడీ మన దాంట్లో ఉన్న ఫండ్స్ ని పిఎన్ఎల్ లో ఉన్న దాన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వేస్తున్నాం కానీ ఫ్రెష్ ఇష్యూ ఏమైనా చేస్తున్నామా అన్నో అక్కడ ఏమైనా బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉందానో అక్కడ లాయర్ ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం ఉందానో ప్రింటింగ్ కాస్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా అన్నో in case of a fresh issue in case of a equity issue we will be having a flotation cost gaani retained earnings case lo emanna flotation cost untundante no sir because it is not raised from the fresh issue so that's why that cost of retained earnings will be same as cost of equity but while calculating cost of retained earnings we have to ignore the flotation cost we have to ignore the flotation cost ardo utna there will be no flotation cost because akada broker tho gaani lawyer tho gaani printing expense gaani asalu avasaram ledhu just manam em chestam oka journal entry view chestunte saripothe debit and credit so danavalla emana expense avutadho manaki innu so note cheyandi cost of retained earnings so cost of retained earnings is calculated by using cost of which cost of equity or preference or data cost of equity formula however one thing we have to keep in mind is we have to ignore the flotation cost however we shall ignore the flotation cost while while calculating uh, ఏం క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ డినోటెడ్ యాజ్ కేఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ కేఆర్ since retained earnings means sorry since retained earnings are plowed back profits ante kada mana profits ne em chestam we are sending into the reserves and surplus that's it retained earnings are plowed back profits 
no fresh issue of no fresh issue of shares since retained earnings are ploughed back profits no fresh issue of shares will be seen fresh issue ana jarugutunda no therefore no fresh issue leads to no flotation cost no physical ga shares ni issue chese amount raise chestene we have to incur the flotation cost సో నోట్ చేశారా ఓకేనా ఎలా చేయాలో అర్థమైందా సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు యూస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫార్ములా బట్ వీ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ ద ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ సో నోట్ చేయడం అయిపోతే ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఎయిట్ అందరు నోట్ చేశారా సెలిస్ట్రేషన్ ఎయిట్ చూడండి ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ అ కంపెనీ ఈజ్ రూపీస్ టెన్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంత టెన్ వైల్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైజ్ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ పర్ షేర్ కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఈజ్ ప్లానింగ్ టు ఫినాన్స్ ఎయిట్ పార్షల్లీ బై న్యూ ఇష్యూ అండ్ పార్షల్లీ బై రీటైన్ అర్నింగ్స్ సంథింగ్ ఏదో హడావుడి చేద్దాం అనుకుంటుంది దానికి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాడు అంట ఫ్రెష్ ఇష్యూ అండ్ రీటైన్ అర్నింగ్స్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాల్కులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రీటైన్ అర్నింగ్స్ ఇఫ్ ఇష్యూ ప్రైస్ విల్ బి వన్ నైంటీ పర్ షేర్ అండ్ రొటేషన్ కాస్ట్ విల్ బి ఫైవ్ రూపీస్ పర్ షేర్ డివిడెండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రూపీస్ టెన్ అండ్ గ్రోత్ రేట్ విల్ బి ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రీటైన్ అర్నింగ్ స్టోరీ కొంచెం పక్కన పెట్టి కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎంతో చెప్పండి ఫస్ట్ టెన్ ఆ టెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆ టెన్ సరే చూద్దాం ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఎయిట్ సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఫార్ములా డి వన్ బై పి నాట్ ప్లస్ జి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డి వన్ సో డి వన్ అంటే 
डिवन अंटे डिविडेंड पेड़ा एक्सपेक्टेड डिविडेंड ना एक्सपेक्टेड सो एक्सपेक्टेड डिविडेंड का वो टेन याली टेन दिस को ने टेन प्लस फाइव परसेंट याला बिकॉज़ अगर टेन रुपीस है ना तो डिविडेंड पेड़ा नो डिविडेंड एट द एंड ऑफ़ द फर्स्ट ईयर इज़ एक्सपेक्टेड द टेन रुपीस विल बी द एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय पी नॉट अंड ना डू पी नॉट अंटे करंट प्राइस आगा दा यस आ करंट प्राइस अंटे एन इस कॉल इश्यू प्राइस आ मार्केट प्राइस आ कच्ची दंगा मार्केट प्राइस है इसको ला और सर नोट शुड अंडे इश्� दान तरवा तो सरदार गेंद याले माइनस फ्लोटेशन को। मरे कड़ा टेन डिवाइडेड बाय पी नॉट अन्नडे इन द गिवन क्वेश्चन मार्केट प्राइस उन्ना इश्यू प्राइस उन्ना। बोथ इश्यू प्राइस उन्ने एस वेल एस मार्केट प्राइस बिकॉज़ करंट मार्केट प्राइस इज़ टू हंड्रेड। इश्यू प्राइस उन्ना लेला यस संधम why issue price? First priority issue price and in this case, you don't have to note the note sell. In case of a preference and debentures case, first preference has to be given to issue price. But general, in case of equity, you don't have to note the note sell. Either you can take issue price or market price. In this case, this is correct. So the trend to note that answer first if at all we are following based on the issue price up there was a Japanese 10 divided by tell me the issue price 190 so 190 minus 5 rupees rotation cost in the leather yes minus zero leather yes so 190 minus 5 plus G and 5 percent mara the cancer real leather yes 10 divided by 185 plus 5 percent is we get 5.40 percentage per annum. Okay. 5.40 plus 5 percentage. 10.40 percentage. Malli 5.4 plus 5 percentage. Separate separate ka A plus B laga jaya le. We get 10.40 percentage per annum. और इनको का लाख गुड़ा जाए चुका दें तो हमारा टेन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस जल्द से लेता है यस इन्दर हमारा मार्केट प्राइस टू हंड्रेड प्लस फाइव परसेंटेज बिकॉज़ अगर टू हंड्रेड मार्केट प्राइस अन्ना डे गाने फ्लोटेशन का शंतुन तुंडा आके इसमें जब पड़ा नो मर चप्पल है ना वटी वीकेंड एक अन्य मर ऑफ एसेम्प्शन्स डेट देर इज जीरो फ्लोटेशन कॉस्ट और एल्स सेम फ्लोटेशन कॉस्ट 200 माइनस 5 और एल्स इनको कल आपको रा कंसर्न यस कोच 190 की 5 रुपीस फ्लोटेशन कॉस्ट है तो व्हाट वुड बी फॉर 200 इलाका नंबर ऑफ एसेम्प्शन्स इस कोच बिकॉज़ मार्केट प्राइस 200 देख रा फ्लोटेशन कॉस्ट सो एंड सो नेवन ना जब पढ़ा क्वेश्चन लो नो वेल करंट मार्केट प्राइस इस 200 पर शेयर अन्य पे स्टॉप � so, if the flotation cost is clarity, we can take different assumptions. Flotation cost is zero and or else the same 5 rupees is cost. Or else 190 is 5 rupees, what will be for 200 is proportionate. We have to do it, but we have to write the assumption. But here, it is not clear that the first preference is the best. This first one, 10.40 percentage. If you have to do it, you have to do it. अगर इश्यू प्राइस आने का आदमी ने फर्स्ट प्रेफरेंस इच्छे दी, देर इज़ नो इनफॉरमेशन प्रॉपर्ली व्हेन देर इज़ मार्केट प्राइस 200, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गुरिंज आने जाए पड़ा नो, बट स्टिल आधे गुड़ा नोट जाता हूँ, बट अगर आ 200 ओके कंसर्न यस कुंदम, ऐंता 5 परसेंट प्लस 5 परस अगर ये तो इश्यू प्राइस का दान का तो दान एक फर्स्ट प्रेफरेंस है चिन्ना इधर यू कैन टेक इश्यू प्राइस आर मार्केट प्राइस देर इज़ नो प्रेफरेंसेस बट इच्छिना इनफॉरमेशन ये तो माने के करेक्ट का उन्नते दान के एंडी वी हैव टू गिव फर्स्ट प्रेफरेंस इश्यू प्राइस देखर अन्य परफेक्ट होना � Retained earnings K R is equals to as usual same formula D1 by P naught plus G 
బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ అక్కడ ఏమి ఇగ్నోర్ చేయాలి ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ సింప్లీ టెన్ డివైడెడ్ బై వన్ నైంటీ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బికాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిటైన్ అని వీ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టింకర్ ఎనీ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ వికెట్ టూ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం ఆరల్స్ అనదర్ కేస్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అదేంటి మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ టెన్ డివైడెడ్ బై ఏం తీసుకోవాలమ్మా టూ హండ్రెడ్ అయ్యో అక్కడ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ ఇవ్వలేదా అని బాధపడాల్సిన అవసరం ఉందా అన్ను బికాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రీటైన్ అని వీ కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ సో టెన్ డివైడెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వీ గెట్ కిత్న టెన్ పర్సెంటేజ్ పర్ యాన్ ఓకేనా వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ కేఈ ఆర్ కేఆర్ యూ కెన్ ఐదర్ టేక్ ఇష్యూ ప్రైస్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఏది తీసుకున్నా కరెక్ట్ 